ยินดีต้อนรับสู่เอพิโซดที่2ตอนที่2ครับของ Pop and Jazz Fellow Series บายนุอุทิวิชัยขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ครั้งที่1ที่ผ่านมาคำติชมผมจะนำไปพัฒนาในต่อต่อ,ตอไปนะครับก็คำถามต่างๆถามกันมาเยอะครับบางท่านอยากจะทราบสิ่งที่ค่อนข้างแอดวานซ์ผมจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับตอบคำถามเหล่านั้นวิดีโอซีรีส์ชุดนี้ครับผลิตโดย Jazz Happens Jazz and Arts Community เปียโนยามาฮ่าโรงเรียนดนตรี Studio c h a m b a l o and Play All by Jazz Happens แล้วก็อดไม่ได้ครับที่อยากจะขอบคุณการแชร์มากมายเลยครับจากวิดีโอตัวที่หนึ่งก็ถ้าจะบอกต่อกันนะครับช่องทางหลักๆก,ก็คือทาง YouTube Channel Search คำว่า Jazz Happens ครับก็จะพบกับ Jazz Happens Channel บน YouTube นอกจากนั้นก็ยังมีบน Facebook ครับข่าวสารต่างๆของ Jazz Happens facebook.com slash Jazz Happens ยังมีเว็บไซต์ด้วยครับ w w w j a z z h a p p e n s o r g อีกนิดเดียวครับก่อนที่เข้าเรื่องเมื่อวิดีโอตัวแรกเอกสารจะไม่ค่อยชัดนะครับถ้ามีเหตุผิดพลาดประการใดนะครับตามไปที่เว็บไซต์อีกครั้งครับ w w w j a z z h a p p e n s o r g บนนั้นจะหาลิงก์ที่เข้าไปโหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้ของเราในทุกๆตอนได้เลยตอนนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับครั้งที่แล้วครับคุยกันค้างไว้ที่เมเจอร์จะไปเรื่องใหม่กิฟของวันนี้นะครับอยากจะให้ทำสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกว่าการเจรไนเพชรในเบื้องต้นคอร์ดเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านน่าจะคล่องเรื่องแรกไปแล้วแต่ว่าอยากจะให้ทำสิ่งนี้ครับที่ทำอยู่จัดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันคือมิติเดียวการมองคอร์ดให้เห็นในทุกๆมิติหรือถ้ามองเป็นเพชรก็ต้องเจรไนเพชรให้น้ำงามมากขึ้นสิ่งนั้นคืออินเวอร์ชันนะครับดูทางนี้ครับคลิกกับเพื่อให้เห็นคอร์ดในทุกๆมุมใช้เวลาในการซ้อมพอสมควรครับแล้วฟิงเกอริงหรือการใช้การวางมือเบื้องต้นที่ถูกต้องนะครับอันดั้งเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือนิ้วที่ใช้ก็จะเป็น2 3 5 first inversion หรือการพลิกกลับครั้งแรกของคอร์ดนี้1 2 5 1 4 5แล้วกลับมาเจอตัวตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทำในทุกๆคีย์นิ้วจะเหมือนกันในทุกๆคีย์ครับเพราะนั้นก็จะได้การสเปลลิ่งเห็นหน้าเห็นตาของคอร์ดเนี่ยในมุมอื่นๆซึ่งจะมีประโยชน์มากมีประโยชน์อย่างไรครับถ้าเราจะต้องใส่คอร์ดให้กับเมโลดี้ในเพลงหลายๆเพลงที่เรากำลังจะเล่นเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมเล่นสายทิพย์แล้วคอร์ดหน้าตาของคอร์ดในทุกๆมุมถ้าทําได้จะดีมากเลยนะครับคราวนี้เข้าเรื่องเนื้อหาใหม่เลยเมเจอร์แอดไปแล้วไมเนอร์แอดไมเนอร์เซเว่นมาถึงคอร์ดสำคัญมากๆครับค
คอร์ดหยกตัวอย่างเช่นถ้าในกีซีของคุณยังอยู่แล้วคอร์ดหก็คือ G7 ภาษาอังกฤษถ้าเรียกกันเต็มๆในทางทฤษฎีเรียกอย่างนี้ครับ primary dominant หรือว่าคอร์ดหหลักของคีย์ถ้าเป็นแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับคอร์ดหหลักของคีย์คีย์ C คอร์ดหหลักของ C ก็คือ G คีย์ A flat คอร์ดหหลักของคีย์ A flat ก็คือ E flat 7คีย์ F ชาร์ปคอร์ดหหลักของ F ชาร์ปก็คือ C ชาร์ปเคราวนี้อย่างไรถ้าบนถ้าใครหลายๆคนคงไปโหลดชีตอันนี้แล้วนะครับ Pop Song Formula จาก j a z z a p e n o r g นะครับเขียนว่าคำว่าพอมาถึงคอร์ด Dominant 7คนนี้เขียนว่าให้เล่น s u s p o r ก่อนแล้ว Resolve ตามแต่ความจำเป็นหรือความเหมาะสมของเมโลดี้คราวนี้มันเป็นยังไงครับคอร์ดซัสโฟจะมีสูตรการเล่นลงมาข้างล่างว่าถ้ายกตัวอย่างว่า C7 ซัสโฟถ้าต้องการเล่น C7 ซัสโฟให้เล่น B flat triad ใช้ได้ทั้งพ็อปและแจ๊สคราวนี้คอร์ดซัสโฟนี่มีประโยชน์อย่างไรต้องเท่าความที่เดียวครับคอร์ดดอมิเนนต์เนี่ยคำว่าดอมิเนนต์เนี่ยเป็น adjective มาจากคำว่าดอมิเนตดอมิเนตแปลว่ารบรบพุ่งดังนั้นคอร์ดดอมิเนนต์เนี่ยจะค่อนข้างมีความแข็งอยู่ในคอร์ดเพราะมันประกอบด้วยคู่ที่เรียกว่าไทรโทนอันนี้ค่อนข้างเรื่องทฤษฎีมากนิดหนึ่งของไทยแต่ถ้าเราฟังเสียงอย่างเช่นคอร์ด G7 หลายหลายคนคงเคยเล่นอยู่แล้วผมจะย่อยลงเหลือแค่2ตัวสำคัญนะครับแล้วผมจะเล่นอันนี้ให้ฟังครับเชื่อว่าหลายหลายคนคงเคยได้ยินเสียงนี้จากดนตรีคลาสสิกที่ผมเล่นนี่คือ G7 s u s ัสโฟและถึงจะมาเป็นคอร์ดเเพราะฉะนั้นซัสโฟย่อมาจากซัสเพนชันนะครับการที่มีคอร์ดซัสเพนชันโฟนั้นมาก็เพื่อทำให้คอร์ดดอมินันมันนิ่มนวลขึ้นคราวนี้จะนำไปใช้ในเพลงอย่างไรต้องสเปลลิ่งคอร์ดซัสโฟให้แม่นก่อนกลับมาเมื่อกี้ครับถ้าต้องการเล่น C เซเว่นซัสโฟซึ่งอยากให้ถ้าเห็นคอร์ดโดยไปนั้นพยายามทำสิ่งนี้ไว้ก่อนเลยนะครับการเล่น C เซเว่นซัสโฟให้เอาทริแอดง่ายๆเลยครับทริแอดโฮสเตปดาวหรือหนึ่งเสียงต่ำลงไปถ้าต้องการเล่น C ก็เล่น B ีแฟนี่แหละครับไพรอัดดั้งเดิมเขาไม่ได้อยู่ด้วยตัวเขาเองครับเขาไปอยู่กับเขาโดนยืมไปใช้กับรู้ตัวอื่นๆแล้วถ้าขยันนิดนึงอยากให้อินเวอร์สอินเวอร์ชันกอดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขอดที่คุ้นๆคือ G เล่นกันบ่อยๆครับคีย์ C ก็เล่น G7 กันอยู่เป็นประจำการเล่น G7 ซัสโฟก็คือเอาอะไรครับ F triad มาออนลงไปคราวนี้วิธี resolve จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะหลายคนคงพอมองตรงนี้ปั๊บอ๋อเจอสูตรแล้วแต่ว่าอยากจะให้ฝึก resolve resolve ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการคลายกลับไปสู่สิ่งเดิมที่เขาได้ต้องเป็นอย่างเช่นพราะตอนนี้เรา suspend คือเราดึงเอาไว้ดึงแล้วค่อยคลายกลับไปของเดิมเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งครับเราลองมาดูกันนิดหนึ่งวันนี้ทฤษฎีค่อนข้างเยอะครับขอ G7 suspend เอา F t r i a d มา on มีตัวอะไรบ้างครับมีตัว7
มีตัวนายอุ้ยมีตัวนายอีกแล้วเหมือนกับเมเจอร์ทรีแอคที่เราเล่นเลยมีตัวนายแล้วก็มีตัวซัสโฟแล้วก็ G ีทีนี้หลายๆคนเคย,เคยเล่นอยู่แล้วเป็น progression หรือทางเดินคอร์ดง่ายๆที่ทุกคนรู้จัก C A minor D minor G G s e ถ้าเสียงเดิมเป็นหรือให้ invert แค่ไหนก็ไม่เพราะอยู่ดีพี่ต้องมาฟัง G7 แบบใหม่ผมจะเล่นจากคอร์ด D minor แล้วเข้าไปหา G7 นะครับอันนี้คือ sus4 จะทำให้เสียงนุ่มนวลขึ้นแล้วคราวนี้กลับมาวิธีการฝึกครับเริ่มจากที่4เล่น B flat triad แล้วลอง invert ขึ้นนิดนึงขึ้นลงแล้วมองให้เห็นครับว่าตัวไหนคือตัว sus4 ตัวที่4ของ C นะครับไม่ใช่ของคอร์ด B flat เพราะว่าเราอยู่ที่ C7 sus4 เพียงแต่ว่าเราไปยืม triad whole step down มาใช้ดีครับมีตัวอะไรบ้าง flat s e v e n แล้วก็ eleven ฝึก resolve ที่หนึ่งครับจะได้ให้ดีนเสียงจากตัว4เดินกลับมาที่ตัว3แล้วใช้ความอดทนนิดนึงครับลอง invert อาจจะสักครั้งเดียวอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้แล้วทำซ้ำไปซ้ำมาสักแป๊บหนึ่งครับแล้วคราวนี้ก็ลองทำสองครั้งแล้วก็รีซอฟสองครั้งแล้วทำอย่างแบบนี้ไปในคีย์อื่นๆผมจะลองทำในคีย์คีย์ที่ยากขึ้นนะครับคีย์ E flat เพราะนั้นคอร์ดแรกของ E flat ก็คือ B flat ทำยังไงครับเอา triad whole step down นั่นคือ A flat triad นั่นเองมองสิครับว่าตัวไหนคือตัว s u s โฟของ B flat ถ้าใช้หลักของ major scale 5ตัวแรกของ major scale ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราคุยกันก็น่าจะง่ายครับตัวที่4แล้ว resolve ลงมาครับก็จะได้เสียงเพิ่มขึ้นในคอร์ดดอมแอนมีทั้งซัสโฟแล้วก็ดอมแอนเซเว่นคราวนี้จากการสเปลลิงเฉพาะคอร์ดดอมแอนเซเว่นอย่างเดียวจากซัสโฟแล้วมีซอฟก็หาดอมแอนนนะครับอยากให้ทุกท่านทำในเซอร์เคิลโฟร์สอย่างที่ได้พยายามย้ำว่าการฝึกอยู่บน Circle Force จะดีที่สุดจะครอบคลุมที่สุดอย่าลืมวิธีการซ้อมครับค่อยๆไปครับทีละ4 4แล้วก็4ครับเดี๋ยวจะได้นะครับทีนี้เพิ่มเติมของวันนี้จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับเรายังไม่เข้าเพลงครับวันนี้แต่จะมี Exercise เพิ่มเติมบนจอจะขึ้นว่า2 5แล้วก็1 2 5 1หรือ2 5 1เป็น progression พื้นฐานซึ่งอยู่ในเพลงจริงๆตั้งอยู่ได้ตั้งแต่เพลงคลาสสิกเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเพลงอะไรต่างๆอยู่อีก2 5 1 2 5 1นี่แทบจะทุกเพลงครับดังนั้นความเข้าใจของ2 5 1ก็จะเป็นความเข้าใจเบื้องต้นและนำมาฝึกให้เกิดประโยชน์คราวนี้เราจะฝึก
ถูกไฟฟ์วันแล้วนำพอบซองฟอร์มูล่ามาใช้ด้วยกันแล้วล่ะมันเกือบจะเป็นเพลงแล้วครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเล่นคล่องเนี่ยไปเล่นเพลงจะง่ายมากต้องทำเอ็กซ์ไซส์ก่อนในที่ C ชื่อว่าทุกท่านคุ้น5ตัวแรกของเมเจอร์สเกลทุกทีแล้วถ้ายังไม่คล่องกลับไปซ้อมกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในที่ C ีทก็คือดีไมเนอร์ไฟล์คือ G7 แล้วก็4คราวนี้ให้ทำยังไงครับบนชาร์ตจะเห็นว่าคอร์ด2ให้เล่นเต็มห้องคอร์ด5เล่นเต็มห้องเช่นเดียวกันแต่แบ่งเป็น s u s f o r 2บีตแล้วก็ Resolve เป็น7อีก2บีตแล้วก็กลับไปที่คอร์ด1 2ห้องลองดูนะครับเป็นอย่างไรถ้ายังไม่อินเวอร์ชันก็ได้นะครับยังไม่อินเวอร์สคอร์ดก็ได้เราเล่นเต็มห้องดูรับจังหวะครับหนึ่งสองสามสี่ทีทรีฟอนี่ผมเล่นโพสิชันแต่ละคอร์ดเล่นโพสิชันเดียวดูดีๆนะครับ2 3 4 resolve ก็ได้ลองหน้าตาอื่นของคอร์ดแต่ละคอร์ดบ้าง d o m i n a n t Seven Sus Four ควรจะฝึก Resolve ก่อนนะครับก็หลายท่านพอไปเล่น G7 แล้วมองไม่เห็นว่าเอ๊ะตัว Sus Four คือตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นใน Exercise ตอนแรกต้องทำก่อนนะครับแล้ว Resolve ในการเล่นให้ดูนะครับอีกอันหนึ่งที่จะยากขึ้นก็คือเล่นอินเวอร์ชันในทุกๆบีดเลยแล้วก็ทำไปในกีสีสักพักนึงครับแต่แต่ละกีพักหนึ่งครับ Sus4 Resolve อันนี้พอ C คล่องก็ลองไปคีย์อื่นคีย์ F 2 5 1ของ F คืออะไรบ้างครับ G มาเลย C7 แล้วก็ F ก็ทำ process เดียวกันครับสเกลโดดห้าตัวแรกของสเกลก็จะย่อยลงมาเนื้อหาตั้งแต่ครั้งแรกมีผลมาถึงครั้งนี้แน่นอนแล้วอยากให้กลับไปซ้อมถ้าของครั้งที่หนึ่งยังไม่คล่องหรือยังเก็บไม่หมดพยายามเก็บนิดนึงครับแล้วของวันนี้อีกครั้งครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างหลักๆก,ก็คงจะเป็นในเรื่องดอมิเนนซ์เซเว่นซัสโฟเอามาทําให้คอร์ดดอมิเนนซ์เซเว่นนิ่มนวลขึ้นน่าฟังขึ้นนะครับอย่าลืมครับอย่าใจร้อนวันนี้เนี่ยมีการสเปลที่ยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะในคอร์ดดอมิเนนซ์เซเว่นมีทั้งเอาคอร์ดไทรแอดมาออนแล้วต้องมองให้เห็นว่าตัวไหนคือตัวอะไรอย่างไรโดยเฉพาะตัวซัสโฟที่จะรีซอฟเดินกลับไปหาตัวที่3นะครับคราวนี้อยากจะเผื่อกันบ้างไว้นิดหนึ่งสำหรับท่านที่ถามคําถามที่ค่อนข้างอาจจะเป็นเนื้อหาในในทางไกลๆไปแล้วอย่างเช่นถามเรื่องโหมดเรื่องการใช้อะไรมาโซโล่ทำยังไงในเรื่องการอินฟอร์ไบส์นะครับอยากจะบอกในวันนี้ครับว่าก
่อนที่จะไปอินฟอร์มไบส์ได้ดีในทุกๆเรื่องที่คุยมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วและครั้งนี้มีผลในเรื่องการอินฟอร์มไบส์ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องการสเปลลิ่งไม่ใช่สะกดขอดได้อย่างเดียวแต่การสะกดขอดนั้นนั่นหมายถึงความเข้าใจในเรื่องฮาร์โมนีหรือเรื่องขอดแล้วสเกลสเกลอยู่คู่กับขอดแน่นอนพูดมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับว่าสเกลได้สกิลแล้วเอานำสกิลเอาจำนานนั้นมามองให้เห็นในการสเปลลิ่งซึ่งใช้กับขอดเพราะนั้นสองสิ่งนี้คู่กันเลยอยากจะฝากไว้ว่าก่อนที่ improvise ถ้า major scale ยังไม่ได้เอางี้ครับหลายท่านมือซ้ายอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่พยายามทำมือขวาไว้ให้เนียบเนียบเล่นสองออกเตปแล้วก็ไปสี่ออกเตปให้ได้ภายในภายในหนึ่งเดือนครับเอา major scale อย่างเดียวเพราะว่านอกจาก major scale แล้วยังมี scale อีก 2-3 อันที่เป็นสเกลหลักที่ต้องรู้นอกจากรู้ไม่พอครับต้องคล่องคล่องอย่างเดียวไม่พอครับต้องสเปลลิ่งได้อย่างเรียกว่าต้องสเปลลิ่งขาดเลยแล้วก็ต้องสั่งเขาได้นะครับสเกลที่เหลือก็จะมีเมโลดิกไมเนอร์มีทั้งออริจินอลเมโลดิกไมเนอร์แล้วก็มีแจ๊สเมโลดิกไมเนอร์แล้วไปฮาร์โมนิกไมเนอร์แนชเชอรัลไมเนอร์หลายท่านคงทราบอยู่แล้วแนชเชอรัลไมเนอร์จริงก็คือเมเจอร์สเกลนั่นเองจะเป็น relative minor ไว้เรา,าคุยกันละเอียดในเรื่องสเกลอีกครั้งหนึ่งท่านที่ถามมาในเรื่องโหมดนะครับทำสิ่งเหล่านี้ให้แม่นก่อนสเกลต้องแม่นจริงๆนะครับไม่แม่นแบบแม่นประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าพอไปถึงการ improvise แล้วต้องเข้าใจอย่างของแท้จริงๆอยากจะทิ้งเพลงเพลงหนึ่งไว้ให้ฟังสนุกสนุกครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้ triad หลายท่านยังคิดว่าโอ้โหไปถึงเรื่องโหมดเรื่องอะไรไกลๆแล้วแล้ว triad เป็นเรื่องง่ายซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยครับท่านที่ถามถึงเรื่อง improvise ผมอยากจะดึงกลับมาที่ triad ค่าของ triad นั้นสำคัญจะไหนผมจะเล่นเพลงที่หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยก็คือ autumn leaf นะครับเป็นเพลงครูครับผมก็เบื่อเพลงนี้มากๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ้าจะเรียนแล้วเล่นแจ๊สวันนี้พูดถึงพูดเลยไปถึงแจ๊สนิดหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่ต้องศึกษากันทุกคนแล้วก็เล่นได้ใน12คีย์คราวนี้ผมยกตัวอย่าง triad นำ triad มาโซโลโดยที่ยังไม่ต้องรู้สเกลเลยเพราะฉะนั้นถ้าในวันนี้ตั้งแต่ถ้ามีความรู้ในเรื่อง triad ตั้งแต่ครั้งที่1และครั้งที่2ในครั้งนี้แล้วไปทำ inversion เหมือนกับที่ทำเมื่อตอนต้นที่ทำให้ดูนี่ก็นำ triad มาประยุกต์ใช้ในการ improvise ได้ง่ายๆครับจริงๆก็ยังทำได้ในหลายๆเพลงวันนี้มีเนื้อหาเกินการเล่นป๊อปไปนิดนึงนะครับก็เป็นน้ำจิ้มในเรื่องของการเล่นแจ๊สไว้พอสังเกตนะครับอย่างไรก็ตามครับผมให้ความสำคัญตั้งแ
เนื้อหาที่ง่ายที่สุดที่หลายท่านที่ว่าใครอาจนั้นแค่รู้จักคอร์ด C คอร์ด F อะไรต่างๆแล้วก็จบแล้วจบกันแล้วก็ต้องไปรู้อะไรที่มากขึ้นจริงๆแล้วใช้ทุกอย่างที่รู้ในการเล่นดนตรีครับไม่มีเรื่องไหนหายไปเลยขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามวันนี้เนื้อหาเรื่องทฤษฎีค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งอยากจะให้กำลังใจครับว่าค่อยๆซ้อมไปเดี๋ยวจะได้เองจากตารางซ้อมนิดนึงครับวันหนึ่งมีตั้ง24ชั่วโมงใช่ครับถ้าแบ่งเวลานิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆจัดตารางการซ้อมอย่างที่ได้แนะนำไปตั้งแต่ครั้งแรกครับเดียวครับโดยเห็นผลแล้วการเล่นเปียโนจะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆครั้งครับพ่อเป็นแจ๊สเปียโนซีรีส์บายนุวุฒิพิชัยบน YouTube Channel นะครับร่วมผลิตโดย Jazz Happens Jazz and Art Community เครื่องดนตรียามาฮ่าโรงเรียนดนตรีสตูดิโอเชมเบโลและเพลย์ออลบาย Jazz Happens ทำกันบ้านเยอะครับแล้วไว้พบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ